ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് സ്നോ എഗ്ഗാണ് എഗ്ഗ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണിത് കിഡ്സ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയതാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഞങ്ങളെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോക്ക് മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങളെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കും പ്രസ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയായ സ്നോ എഗ്ഗ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാനൊരു നാല് കോഴിമുട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വൈറ്റും യോക്കും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോഴിമുട്ടയുടെ വൈറ്റും യോക്കും വേർതിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എഗ് യോക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം എഗ് വൈറ്റ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്നൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എഗ് വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്ലഫി ആയി വരും ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇത് കമഴ്ത്തുമ്പോൾ ഒന്നും എഗ് വൈറ്റ് ഒന്നും താഴെ പോവാത്ത വിധത്തിലാണ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ എഗ് യോക്ക് എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിനും പകരം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും കേട്ടോ മധുരമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുകയായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം ഇതിനും പകരം നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിലാണ് വേണ്ടതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി അതേപോലെ നമ്മളെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം അതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇത്തിരി മല്ലിയേലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ തൂക്കി കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക അതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വേറൊരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യോ ബട്ടറോ എന്താണോ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളത് അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ വശത്തും ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ യജ്ഞോക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് നമ്മളെ എഗ് വൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം കേട്ടോ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക മീഡിയത്തിലൊന്നും വെക്കാൻ പാടില്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ വെക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇതിവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കുക തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അടപ്പിൽ ഉൾവശത്തൊക്കെ ഇത്തിരി ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഇത് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ
ഇതിപ്പോൾ മധുരം ഇട്ടിട്ടായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ അരികു വശമൊക്കെ വിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തിയോ സ്പൂണോ വെച്ചിട്ട് അരികൊക്കെ ഒന്ന് വിളിയിച്ച് കൊടുക്കുക ചുറ്റുഭാഗം ഒന്ന് വിളിയിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിനി അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്നോയ്ക്ക് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു പീസ് സെൻറ്ററിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗം വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒക്കെ ഇത്തിരി വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതവിടെ എഗ് വൈറ്റ് അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കും കണ്ടല്ലോ വളരെ സോഫ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക കുട്ടികൾക്കാകുമ്പോൾ മധുരം ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാവും കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം ഇനി സ്പൈസി ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം ഇനി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ സ്പൂൺ കൊണ്ടോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും അതേപോലെ ചില്ലി ഫ്ലേസൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കുക അതൊക്കെ അവനവൻ്റെ താല്പര്യം പോലെയാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കോഴിമുട്ട മാത്രം മതി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിക്കേണ്ടത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പീസാക്കി എടുത്തിട്ട് കഴിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തായാലും അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്ന നല്ലൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും നിങ്ങളെ മുന്നിലെത്താം താങ